Karibu karibu mpenzi msikilizaji kwenye kipindi ambacho nakipenda kipindi ni Yesu ndiye njia kweli na uzima kikiletwa kwako nami Keith Mwoki na uh, ningependa leo kuzungumzia ghadhabu ya Mungu kwa wanadamu Sisi tumemkosea Mungu na tumefanya mambo mengi ambao hayafai na kizazi hiki cha cha mwisho ambacho ni kizazi cha, cha kabla mwisho wa dunia uweze kufika ni kizazi ambacho kinagadhabisha Mungu hata zaidi na ningependa kuonyesha uh, ni nini haswa watu wanafanya na uniambie kama kweli vitu kama hivi umeviona kwa nchi yako na kama umeviona kwa nchi yako basi unajua hizi ni nyakati za mwisho na mambo ambayo yanatendeka sio ya kumfurahisha Mungu hata so tutaenda moja kwa moja hadi uh, warumi warumi wa warumi wa kwanza eh, kuanzia mstari wa nane hapo ndio ningependa tuende ndio tuweze kuelewa biblia inasema uh, vipi so um, warumi wa kwanza mstari wa nane hapo ndio nataka tuanzie kusoma leo biblia inatuambia nini biblia inatuambia hivi kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote. Aha. Juu ya uasi wote. Uasi ni nini? Uasi ni um, unrighteousness, all ungodliness and unrighteousness of men. Hiyo ndio inaitwa uasi wote na uovu wa wanadamu waipingao kweli kwa uovu. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in uh, in unrighteousness sasa Mungu tayari ameanza kukasirishwa na uasi wa watu okay uasi wa watu ambao tunaona ungodliness of men watu wanaendelea kuasi Mungu watu wanaendelea kufanya mambo ambayo si mazuri ukiangalia unauliza kwa kweli haya mambo ambayo huyu mtu fulani anafanya si ni kama kweli ana asi Mungu na ningependa kukuonyesha ni mambo magani haya ambayo yana asi Mungu twende mstari wa tisa ambao unasema kwa maana mambo ya Mungu yanayojulikana ni dhahiri ndani yao mambo yanafafanya nini yanayojulikana ni dhahiri ndani yao kwa maana Mungu amewadhihirishia Okay because that which may be known of God is manifest in them for God has showed it unto them Kuna watu wanasema mimi sijui kama Mungu ana exist mimi sijui kama Mungu ni kweli si elewi kama Mungu yuko Kuna watu wanateta wanasema Mungu utatuambia Mungu vipi yuko na sisi ya, ni kama hatuelewi kama Mungu yupo Lakini mambo ambayo ya nahitaji kujulikana tayari Mungu asha yaweka dhahiri you can be able to see na ukiangalia mstari wa ishirini unasema kwa, na, kwa maana mambo yake yasionekana tangu kuumbwa ulimwengu yanaonekana na kufahamika kwa kizazi eh, na kufahamika kwa, kiza, eh, kwa kazi zake sorry yani uweza wake wa milele na uungu wake ili wasiwe na hudhuru Nikisoma kwa kimombo inasema for the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen being understood by the things that are made even his eternal power and godhead so that they are without excuse Watu wako na udhuru sana wana excuse themselves and say mimi sijui mambo ya Mungu mimi sina evidence ya kujua kama Mungu ana exist. Mimi sitaki kuamini kama Mungu yupo. Mimi nitaamini evolution. Wengine wanasema mimi nitaamini vitu vyangu kwa sababu eh, prove to me that God exists. Lakini mambo ambayo Mungu ameyaweka mbele yetu tayari yanadhihirisha kuwepo kwa Mungu. Ukiangalia dunia na mbingu vitu ambavyo tunavyo hapa duniani tayari zinakuonyesha lazima kunaye Mungu ambaye alituumba kwa mfano ukiangalia uone vile it is so complicated the dna of man 
Okay? DNA ya mwanadamu ni complicated sana. To a point that ukiangalia unajiuliza, ai, kwa kweli kivipi? Human beings are very complicated beings. Sasa unaniambia huyo binadamu hajaumbwa na Mungu? Yaani <laughs> ni kama kwamba uki, ukidungwa na kitu kwa kichwa immediately tuseme hata kwa mkono kwa mf, eh, ama mguu tuseme umuumwa na kitu kwa mguu kwa mfano umuumwa na kitu kwa mguu immediately the same minute kwa kichwa chako ni kama veins na travel hiyo hiyo shock na travel to your brain inakwambia kuna kitu kimeuma mguu at the same same moment information nyingine inatumwa kwa mguu inua huo mguu mguu na inuliwa haraka haraka it's like there is coordination of your mind your body and your spirit to get yani kuna connection ushaisikia vitu watu wanasema mama mtoto wake akilia nyumbani kuna connection ambayo anasikia mm, kuna kitu akiko sawa yani look at how interconnected the world is and tell me kama Mungu hayupo angalia hata mito uangalie dunia uangalie eh, juu mbinguni unaona vile kuko hizo nyota uangalie hizi vitu zote uniambie kama hakuna Mungu uniambie kama hivi vitu vyote vililipuka tu vile wanavyosema kwenye big bang theory ambao ni evolution ya kishetani so do you want to tell me hizi vitu zote zilijiumba tu haiwezi kuwa zimejiumba lazima kunaye Mungu ambaye ameumba hizi vitu vyote. Na ndio anasema ya kwamba vitu vyote na mambo yote yasionekana tangu kuumbwa ulimwengu yanaonekana. Na kufahamika kwa kazi yake, yani uweza wake wa milele na uungu wake ili mtu wote asiwahi kuwa na udhuru. So, so that there is no excuse. Ile wakati ambao utajipata unarushwa jahanam Usiseme mimi excuse me siwezi ingia jahanam kwa sababu mimi sikujua kama Yesu Kristo yuko. Ndugu yangu dada yangu unajidanganya. It is very true that God is there. And God is alive. Na ni we mwenye umkane kwa kutaka kwako tu. Na mstari wa moja unasema kwa maana walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala hawakumshukuru bali walipotea katika fikra zao na mioyo yao yenye ujinga ikatiwagiza because that when they knew god they glorified him not as god neither were thankful but became vain in their imaginations and their foolish heart was darkened tayari hao watu biblia inatuambia kwamba Mioyo yao ilikuwa imejaa ujinga kuamini vitu vya kijinga kuamini ya kuwa waliumbwa <laughs> waliumbwa and, uh, from big bang theory watu sa zingine naangalia mtu akisema mimi ni manke na shangaa kweli wewe ni manke tu kwa sababu utasemaje wewe ni nyani ulitoka kwa nyani ilhali unaona vizuri sana kuwa uliumbwa na Mungu ilhali vizuri sana unaona wewe you are a very complicated being there must be someone who created us sasa hawa watu wanamjua Mungu lakini walikataa kumtukuza kama Mungu watu wakasema mimi siwezi kutukuza Mungu kama Mungu kwa sababu if you say there is god then inamaanisha kuwa i'm going to be judged ukisema Mungu yupo basi inamaanisha mimi nitahukumiwa siku ya kiama ikifika. Na mimi sitaki kuhukumiwa, nataka kuishi maisha yangu, ni ni nifanye ni matendo yangu maovu, nifanye vitu vyangu vyote na nisihukumiwe. Na ndivyo naona watu wanamkana Mungu wanasema mimi sitaki kuamini kama kuna Mungu. Hata Mungu akisema nilimtuma mwanangu, aje hapa duniani awafilie nyinyi awaondoe kwenye mitego ya dhambi. Wanasema sisi si wenye dhambi. Kwani Mungu yuko wapi na shetani naye ni mjanja sana wa kuleta dini. Dini nyingi zimekaa, zimechanganyikana. Watu wameketi kwa dini tofauti tofauti. Wanasema 
dini yangu ndio nzuri dini yangu ndio nzuri dini yangu dini yangu iko na hii na ile yani people think that it's a competition of religions ila hali hawajui wanaelekea motoni yani mioyo yao imejaa ujinga hawajielewi <laughs> mstari wa 22 unasema walijidai kuwa wenye hekima wakawa wapumbavu eh? professing themselves to be wise they became fools watu wengi sana wamekuwa wapumbavu kwa sababu wanasema oh mimi sikuumbwa na Mungu mimi ni atheist mimi sitaki mambo ya Mungu ila hali unaona vizuri sana uliumbwa na Mungu ila hali unaona vizuri sana judgment ya Mungu inakuja Ilhali hata ukisoma historia kuna ya mtu anaitwa Yesu Kristo alikuwa. Ilhali ukisoma kwa Biblia kuna wana wa Israeli ambao Mungu alipasua bahari wakaweza kupita ndani. Historia iko. Na hata sasa hizi wameweza kufanya hata zaidi na zaidi ya research mpaka wakaona mpaka yale magurudumu ambayo yaliingia Red Sea kule chini ya Wafilisti ah uh, sisi wa filisti o, 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 watu wa egypt there is evidence full evidence what else do you want there is full evidence ndugu yangu dada yangu na wewe mwenyewe ukisema mimi siamini kama hii ni ukweli siamini kama uh, Yesu Kristo yuko siamini kama hivi vitu vyote vinaongelewa kwa biblia ni za ukweli basi wewe unajidai kuwa una hekima wala <laughs> wewe ni mpumbavu tu na ndio mstari wa 23 unasema wakaubadili utukufu wa Mungu. Hmm? Wakaubadili nini? Utukufu wa Mungu asiye na uharibifu kwa mfano wa sura ya binadamu aliye na uharibifu na ndege na wanyama na vitambaavyo. They changed the glory of the incorruptible God unto the image made like corruptible man and to birds and four-footed beasts and creeping things badala ya kuabudu Mungu ambaye <laughs> ambaye Mungu ni roho wakaanza kujitengenezea miungu yao miungu ya mabati misumaa miungu ya mbao miungu, miungu ya ndege miungu, miungu ya vitu vyote naona siku hizi watu wana Mtu anajitengenezea Mungu wake, anambanika kwa ukuta Mungu ambao, anambusu miguuni. Unaangalia unauliza kweli huu jamaa na akili zake timamu. Mbona na Biblia imesema kitabu cha kutoka ishirini Exodus 20, usitengeneze chochote. Mfano wa kitu chochote kilicho mbinguni, kilicho hapa duniani wala kilicho chini ya mbing, eh, dunia. Wala usikibusu au kukiinamia. Wewe unaenda unatengeneza sanamu vizuri sana. Vile tu maandiko alisema usi, usi, usifanye. Unatengeneza sanamu yako hapo, unaenda unaibusu, unaiabudu, unaipigia magoti wewe na kizazi chako, babu yako, mama yako mliishi mkibusu mbao na miti na viuma na matope na simiti. Yaani ndugu yangu lazima sisi wenyewe tufunguke macho lazima utujue ukweli ni nini kwa sababu biblia inatuambia msigeuze msibadili utukufu wa Mungu ambaye hana uharibifu kwa mfano wa sura za binadamu ambazo zina uharibifu au ndege au wanyama au vitu ambavyo vinatambaa usijitengenezee chochote Usigeuze Mungu anze kumfanya mipira, uanze kumfanya matope, wala miti, wala nini. Mungu hana hiyo. Ni umwabudu kwa kweli na kwa roho. Lakini watu wengi wamekataa hiyo. Hivyo kwamba Mungu ameamua kufanya kitu. Kama wewe umekataa kumwabudu Mungu wa kweli na ufanye vile inafaa, Mungu kuna kitu ambacho alifanya na akaamua mstari wa 24 Warumi 1:24 Sikia vile Mungu aliamua kufanya. Kwa hiyo Mungu aliwaacha wafuate uchafu 
kwa kuzifuata tamaa za mioyo yao hata wakavunjana heshima miili yao wenyewe kati yao wenyewe <laughs> unasikia hiyo wherefore god also gave them up to uncleanness through the lust of their own hearts to dishonor their own bodies between themselves wakaanza kuyafanyia kuifanyia mili yao ya kuivunjia heshima umeona vile watu siku hizi wamevunjia mili yao heshima unaona kwenye facebook unaona online unaangalia dada fulani ameweka picha zake akiwa uchi Una, unajiuliza lakini kweli huyu mtu ana madada huyu mtu ako na wazazi huyu mtu ako na familia je vile amejianika pale huyu mtu kweli ako na hisia huyu mtu kweli anapangia siku moja atapata watoto na hawa watoto kama watamuona vile alivyo leo watasema watasema nini yani watu wamejivunjia heshima wao wenyewe Mungu aliamua okay hivyo ndo mnataka haya basi fanyeni haina ishu haidhuru wewe fanya kama wewe ni mbaya zidi kuwa mbaya zaidi kama wewe ni mzuri zidi kuwa mzuri zaidi wewe ni mwenye haki zidi kuwa mwenye haki wewe ni muovu zidi kuwa muovu Mungu akakupa kile ambacho unataka na wewe ndugu yangu dada yangu mtu anasema mimi ni Mkristo nasoma maandiko kila siku lakini unasoma maandiko vipi kama hauoni hivi vitu hauoni vile dunia inaelekea Watu wengine wanasema mimi nafuata maandiko nafuata maandiko lakini you never even study to understand. You know Biblia ni historical book. People think that Biblia it's a spiritual book. It is a historical book talking about vitu ambavyo vilifanywa in the light of what God wanted us to hear. Actually the Bible says They searched the scriptures daily, waliangalia, walifungua maandiko kila siku walifungua maandiko kila siku wakitaka kuangalia kama kwa hayo maandiko kuna uhai. Lakini kwa hayo maandiko hakukuwa na uhai. Uhai ulikuwa kwa Yesu Kristo. Hii ni kama manual ya kufungua TV. Wewe unashinda pale unaangalia manual, unafungua manual we watch kama TV. Ila hali imanyo inakuambia vile utaweza kuoperate TV yako. Maandiko yanaelezea vile sisi tunafaa ku na Mungu na tumjue Mungu. Nguvu zetu zote ambazo tunazo zinatoka kwa Mungu, hazitoki mahali pengine popote. And this is why I'm saying you should study to show yourself approved. Learn, fungua macho. Uki ukiambiwa Yesu Kristo ali exist soma biblia ikwambie Yesu alikuwako pia nenda secular history angalia je kwa historical facts kunaye mtu anaitwa Yesu Kristo ambaye aliishi hapa duniani go and read secular history uangalie ni kweli je Yesu alikuwa ni kweli je alikufa ni kweli je hivi vitu vyote vinasemwa vilifanyika na nataka nikija sehemu ya pili ni kuelezea hata zaidi ni kuambie hii ghadhabu ambao Mungu anayo kwa wanadamu Usiondoke jina langu ni Keith Mwoki kipindi ni Yesu ndiye njia kweli na uzima usitoke kwa sababu naje sehemu ya pili na hii sehemu ya pili nitakuelezea hata zaidi mambo mengi